ഹായ് ബി വാൻ എൻ്റെ പേര് അശ്വതി എല്ലാവർക്കും അസ്മി മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഹെയർ മാസ്കും പിന്നെ ഒരു ഫേസ് മാസ്കുമാണ് ഈ ഹെയർ മാസ്ക് നമ്മുടെ മുടി വളരാനും പിന്നെ മുടിക്ക് നല്ല തിളക്കം തരാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും ഫസ്റ്റ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബനാനയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ റോബസ്റ്റ് പഴമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലോണം പഴുത്ത പഴമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ നിങ്ങൾ പഴം വാങ്ങിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും അവസാനമാകുമ്പോൾ കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാവണ പഴയ അത് ഉപയോഗിച്ചാലും മതി സോ പഴം നമ്മുടെ മുടിക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുട്ടയാണ് ഒരു മുട്ട ഉപയോഗിക്കണം രണ്ട് പഴം എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മുട്ടയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുട്ട നമ്മുടെ മുടി നല്ല തിളക്കം തരാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും പിന്നെ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് തൈരാണ് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള തൈരാണ് രണ്ട് സ്പൂൺ തൈരാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് തൈര് മുടിയിലുള്ള തലയോട്ടിയിലുള്ള ഡാൻഡ്രഫ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്കാൽപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറ്റാനായിട്ട് സഹായിക്കും പിന്നെ അധികം തൈര് ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാസ്ക് വളരെ ലൂസായി പോകും അപ്പോൾ മുടിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒരു സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആട്ടിയ വെളിച്ചെണ്ണ വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിച്ചു അതായിരിക്കും നല്ലത് എനിക്കതില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ഉപയോഗിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ വെളിച്ചെണ്ണ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലും വളരെ നല്ലതാണ് പിന്നെ ഒലിവ് ഓയിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒലിവ് ഓയിൽ നമ്മുടെ ലൈക്ക് എഗിൻ ഡാൻഡ്രഫ് ഒക്കെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും ഒലിവ് ഓയിൽ ഇല്ലാച്ച ഒഴിവാക്കാം കുഴപ്പമില്ല ഇന്നെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാസ്ട്രോ ഓയിലാണ് കാസ്ട്രോ ഓയിൽ വിറ്റമിൻ ഇ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മുടിക്ക് ഇത് വളരെ നല്ലതാണ് എഗെയിൻ അതും ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വീട്ടിലില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലാച്ച എഗെയിൻ ഇത് ഒഴിവാക്കാം സാരമില്ല പിന്നെ ഞാനിത് എന്താ ചെയ്തു വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം കൂടി ഞാൻ മിക്സിയിലെ ജാറിലാണ് ഇട്ടത് എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഇതേപോലെ കട്ടകളുണ്ട് പഴം നന്നായി ചേർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു നല്ലൊരു പേസ്റ്റി കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം ഈ പാക്ക് എന്നാലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുടിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാസ്ക് റെഡിയാണ് ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മുടിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമുക്കത് മുടിയിലും അതേപോലെ തന്നെ സ്കാൽപ്പിലും രണ്ടിലും ഒരേപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് സോ ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യണ വെച്ചാൽ ഞാൻ എൻ്റെ മുടി ലൈക്ക് പാർട്ടി ചെയ്തിട്ട് മുടി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഈരാണ് സോ ദാറ്റ് എന്തെങ്കിലും ടാങ്കിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ മാസ്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ മുടിയിൽ എല്ലാവിടെയും ആവുള്ളൂ മുടിയിൽ ജടയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും പിന്നെ അപ്പം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണേ വെച്ചാൽ മുടിയുടെ ഒരു വലിയൊരു സെക്ഷൻ ഓഫ് മുടി എടുത്തിട്ട് അത് നല്ല ഒരു ഒരു ബൺ പോലെ ഒരു ക്ലക്ക് ക്ലച്ച് ക്ലിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടി വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബാക്കിൽ ഒരു ചെറിയ സെക്ഷൻ ഓഫ് മുടിയുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ ചെയ്യണേ വെച്ചാൽ അത് രണ്ടായിട്ട് ബാധിക്കാൻ പോവാണ് എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മാസ്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അതായത് മുടിയുടെ ഓരോരോ സെക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അങ്ങനെ നമ്മൾ മുടിയിലും സ്കാൽപ്പിലൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ആവുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ഹെയർ മാസ്ക് കുറച്ച് കയ്യിൽ എടുത്തിട്ട് ഒരു സെക്ഷൻ ഓഫ് ഹെയറിൽ ഞാനിത് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ഏറ്റവും സ്കാൽപ്പ് തൊട്ട് മുടിയുടെ അറ്റം വരെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ മുടിയിലും സ്കാൽപ്പിലും ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഈ ഹെയർ മാസ്ക് മുടിയിലും അതേപോലെ തന്നെ സ്കാൽപ്പിലും രണ്ടിനും നല്ലതാണ് പിന്നെ ഇത് വളരെ ലിക്വിഡി ആയിട്ടുള്ളൊരു മാസ്കാണ് അതുകൊണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് മെസ്സി ആവും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആവും അതുകൊണ്ട് പഴയ ടീഷർട്ടോ പഴയ ഡ്രസ്സ് എന്തെങ്കിലും ഇട്ടാൽ മതി അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ആ രണ്ട് സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എഗെയിൻ നമ്മൾ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുടിയിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ സെക്ഷൻ ഓഫ് ഹെയർ മാറ്റുക ബാക്കി എഗെയിൻ ഇതേപോലെ കെട്ടി വെച്ചിട്ട് ആ മുടി എഗെയിൻ രണ്ട് സെക്ഷനാക്കി മാറ്റിയിട്ട് മുടിയിലേക്ക് ഈ മാസ്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഈ എഗെയിൻ മുടിയുടെ അറ്റം തൊട്ട് അടി വരെ നന്നായിട്ട് ഈ ഹെയർ മാസ്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൈ കൊണ്ട് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി എഗെയിൻ അടുത്തത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ
ക്യാപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് അതിങ്ങനെ വെക്കുകയാണ് ഇതൊരു മുപ്പത് ടു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ വെക്കണം അടുത്തതൊരു ഫേസ് പാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് ഞാൻ നീം പൗഡർ വേപ്പിലയുടെ പൗഡർ മുൾട്ടാണി മിറ്റിയുടെ പൗഡർ പിന്നെ കസ്തൂരി മഞ്ഞൾപൊടി ഇത് മൂന്നാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ ഞാൻ അധികം ഇട്ടിട്ടില്ല കുറച്ച് മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ കാരണം അതിന് ഭയങ്കര യെല്ലോയിഷ് കളറല്ലേ അപ്പം ഇത് മൂന്നും നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് വളരെ നല്ലതാണ് ഞാനിത് ഓൾറെഡി മുന്നേ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു ഇതിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഒരു സ്പൂണോ ഒന്നര സ്പൂണോ എടുത്തിട്ട് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന തൈരാണ് എനിക്ക് കുറച്ച് ഡ്രൈ സ്കിന്നാണ് അപ്പോൾ തൈര് വളരെ നല്ലതാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഓയിലി സ്കിന്നാണെങ്കിൽ റോസ് വാട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ചാലും മതി എന്നിട്ട് നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ഒരു പേസ്റ്റി കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം ഇത് എടുക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴേ മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഈ തൈര് ഇട്ട് കൊടുക്കുക തൈര് മുടിക്ക് മാത്രമല്ല മുഖത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു ഇതേപോലെ ഒരു പേസ്റ്റി കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഒരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കൈകൊണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താലും മതി ഇത് മുഖത്തും കഴുത്തിലും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പതുക്കെ സ്ക്രബ് ചെയ്ത് വാഷ് ചെയ്യാം മാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡ്രൈ ആവരുത് വല്ലാണ്ട് ഡ്രൈ ആവാൻ പാടില്ല ഒരു സെമി ഡ്രൈ ആകുമ്പോൾ വാഷ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് സോ ഈ മാസ്ക് അപ്ലൈ ഹെയർ മാസ്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ ഫേസ് മാസ്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇത് മുടി ഞാനൊരു ചെറിയ ഒരു ഷാംപൂ മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷാംപൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടീഷണർ ഉപയോഗിച്ചില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കണ്ടീഷണർ ഉപയോഗിക്കാൻ ഞാൻ കണ്ടീഷണർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ശരിക്കും പക്ഷെ ഈ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടീഷണർ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഈ ഫേസിലെ മാസ്ക് പതുക്കെ സ്ക്രബ് ചെയ്ത് വാഷ് ചെയ്ത് കളയാം ശരിക്കും ഫേസ് വാഷ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട അതായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കാണ്ടിരിക്കേണ്ടതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ മുടി കാണാം എൻ്റെ മുടി ശരിക്കും വളരെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള മുടിയാണ് ഈ മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊക്കെ ഡ്രൈനെസ് ഒക്കെ കുറയും ഒറ്റൊരു യൂസിൽ തന്നെ പലപ്പോഴായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റേതായ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതുമാത്രമല്ല കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണാനായിട്ട് അസ്വി മലയാളത്തിന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ ബബ്ബായി ടേക്ക് കെയർ